Schat? Zo, we hebben even een sprongetje in de tijd gemaakt. Er is echt mega veel gebeurd deze week. De Efteling is jarig geworden, die is 69 jaar oud geworden. De nest is geopend, de Ravelijn is weer open gegaan. Het bestemmingsplan is goedgekeurd. Daar ga ik deze video even nog niks over doen. Komt in de toekomst een video aan. Hou mijn kanaal even daarvoor in de gaten. En het allerbeste wat deze week gebeurd is, de binnenattracties zijn weer open. Eindelijk weer in de droomvlucht. En dat is een van de redenen waarom we hier vandaag zijn. Er zijn weer allerlei dingen die opgevallen zijn in het Sprookjesbos. Zo zagen we bij Don Roosje scheuren zitten in de muur en ook in het glas. Het ziet er niet heel best uit. En in het kabouterdorp, daar gebeurt eindelijk weer wat. Toen het park net open ging, toen viel op dat ze de bouwhekken naar achteren verplaatst hadden. Afgelopen week hadden ze de zitjes die daar staan, die hadden ze geverfd. Net heb ik gezien dat ze de zitjes ook echt gemaakt hebben. Je kan daar nu gewoon weer zitten. Ze zijn helemaal klaar, geverfd netjes. Nou, verder heb ik gezien dat er nieuwe borden geplaatst zijn in het Sprookjesbos. Met spreuken die uh, ja, ervoor zorgen dat jij je afval in de prullenbak gooit. Toen het park net open ging, toen had ik gemeld dat Assenpoester dicht was. Dat was oorspronkelijk ook wel zo, maar de dag daarna was die alweer open. En natuurlijk, last but not least, de animatronic van de heks bij de ponsje. Heeft een broek aangekregen waardoor je de lelijke mechaniekjes nu niet meer ziet. There's a party in je head, I can see it. Your eyes they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, shoulder. Nog even terugkomen tot de zes zwanen. Afgelopen week was die in onderhoud. Nu is het zaterdag en nu is die niet meer in onderhoud. Het is om een klein onderhoud gegaan, daar zie je verder niet zoveel aan. Maar uh, nu is die gewoon weer op. When you fall in love, it's innocent I don't know if you can win Can you give in? Wat is het toch heerlijk dat alle binnenattracties weer open zijn. Eindelijk weer in de Droomvlucht, Villa Volta, Carnaval Festival. Ook de sprookjes in het Sprookjesbos zijn allemaal weer open. Zo de eerste Indische Waterlelies. 
Ik de Chinese nachtgaal. Je kijkt op de huh? En het meisje met de zwavelstokjes weer open. Dit huis, dit vervloekte huis. Hugo die maakt van de gelegenheid gebruik om zijn gordijnen een keer te wassen. In het van laven is er ook weer van alles gebeurd. Zo hebben we een aantal babylaafjes nieuwe mutsjes gekregen. Er is er ook iets geks aan de hand met het licht daar binnen. Ik weet niet, het ziet er een beetje raar uit. Er wordt klein onderhoud gepleegd aan de monorail. Wat niet heel bijzonder. En zo worden er in het Volk van Laven op meer plekken werkzaamheden verricht. Zo zie je naast het leerhuis zijn graafwerkzaamheden aan de gang. En bij, ja, hoe heet dat eigenlijk? De tunnel waar de laven naar boven gekomen zijn, die is afgesloten. Is dat voor corona of is dat voor onderhoud? Dat durf ik niet te zeggen, maar hij is wel dicht. Ook wordt er geverfd bij Lals Brouwhuis, die is nu dicht. En de laven die boven op het dak zitten met die gloeilamp. Toen ik hier van de week was, kon je het mechaniek zien zitten wat de muts omhoog liet gaan. Nu zijn we hier weer op zaterdag en nu is dat mechaniek weggewerkt en komt de muts weer gewoon omhoog. Max en Moritz hebben toegeslagen. De maaikevers zijn losgebroken. Er hangen briefjes op dat uh, op de picknickweide, speelweide hoe je het wil noemen, daar uh, zijn maaikevers. Ze zijn onschuldig, ze kunnen niet zoveel kwaad. Maar uh, ja, je ziet ze wel overal lopen en je ziet ze helaas ook overal uh, plat getrapt worden. We zijn naar het rooi geweest bij het dol. Ja, ik zei het vorige keer ook al, maar jongens, het ziet er niet goed uit voor het dolhof. Ik zei het de vorige keer ook al, maar Nest, prachtige nieuwe aanwinst hier in het Ruigrijk. Prima speeltuin en is echt op zijn plek, want dat miste hier heel erg. Vorige keer mochten we niet filmen, dit keer wel, dus dat gaan we ook zeker uitgebreid doen. Er zijn twee dingen die nu al veranderd zijn in de eerste openingsweek. Er zaten houten balken waar kinderen overheen konden rennen. En die houten balken die staken iets wat omhoog. 
die zijn nu gelijk voor ons gemaakt. Toch niet helemaal rolstoelvriendelijk. En er zijn netten opgehangen aan de kant van de vliegende Hollander. Die de vliegende Hollander een beetje uit het zicht neemt. De richtlijnen van het RIVM veranderen natuurlijk nog wel eens. En als dat gebeurt gaat de Efteling daar uiteraard gewoon in mee. Zo is de onder de 18 wachtrij bij Joris en de Draak nu vervangen voor een onder de 12 wachtrij. Dus mensen van boven de 12 moeten nu ook gewoon in de normale wachtrij staan. En dienen ook gewoon afstand te houden van elkaar. Nog een paar kleine aanpassingen die gedaan zijn. Bij de Baron heb je eindelijk weer een voorshow. En bij de Vliegende Hollander ga je gewoon weer door de normale ingang naar binnen. Zodat je niet meer langs de single riders gaat. En kan je dus de mooie ingang weer zien. Wat ook opvalt is dat er nu een bord hangt bij de uitgang van de Vliegende Hollander waar precies op uitgelegd staat hoe de fotopas nou precies werkt. Het tunneltje waar je doorheen loopt en de wachtrij van die Piranha heeft een nieuw plafond gehad. Ik zou het je echt super graag willen laten zien, maar ja, Piranha is echt een, niet een van mijn favoriete attracties, dus uh, je moet me op mijn woord geloven. Er geldt een maximum van 50 personen in een binnenlocatie. Zo moet je bij het spookslot buiten wachten totdat er genoeg ruimte is binnen om door te lopen. Dit geldt ook voor Fabula. Maar bij Droomvlucht en Carnival Festival heb ik niks gezien en lijkt het niet echt van toepassing te zijn. Tussen alle dingen die deze week gebeurd zijn, brengen we natuurlijk ook weer een bezoekje aan Bakkerij Krummel. Daar is deze week ook weer een hoop gebeurd. Zo zit het dak er bijna op, daar zijn ze een heel eind mee. En zit er al stukwerk in de muren, dus het begint er ook echt op te lijken. En ik zag ook al een echte schoorsteen op het dak. Verder is er bij Max en Moritz, je kan het een beetje slecht zien op de video, maar de wenkbrauwen van Max, die op het scheepkussen op en neer staat te springen, die zijn weer terug opgeplakt. Die waren er in al het gespring afgevallen. En overal in het park verschijnen naast de prullenbakken een soort houten plateaus waarop lijkt dat daar ook nog een prullenbak op gaat komen. Misschien heeft dat wel iets te maken met afgescheiden.
komt net uit de Ravelijn Show en het blijkt eigenlijk gewoon een hele nieuwe show te zijn. Aangenaam verrast, de vorige show was ik echt niet kapot van, deze vind ik toch wel een heel stuk beter. Net mijn eerste rondje Fata Morgana weer gedaan. Ik moet zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben. Er is nog steeds geen projectie. De kantelkamer is nog steeds niet gemaakt. En de tweede tovenaar is weg. De deur staat open. Er is eigenlijk niks gebeurd sinds de laatste onderhoudsbeurt. En dat is toch wel heel erg jammer. Want Fata Morgana is voor mij mijn persoonlijk mijn favoriete attractie. En het is ook gewoon een hele mooie attractie. Maar het is toch jammer dat ze die kleine dingen niet aanpakken. Het laatste wat ik nog even wilde melden. Wat ik niet kon filmen is dat in Fabula de muziek van de show stond heel erg hard. De boom die boven in het plafond hangt, die deed het ook niet. Daarbij kom ik nu aan het einde van mijn video. Zoals ik aan het begin al waarschuwde, er is vreselijk veel gebeurd, vreselijk veel te zien en er is vreselijk veel om te melden. Ik hoop dat ik alles meegenomen heb. Zo niet, sorry, dan neem ik het de volgende keer sowieso weer mee. Vond je dit nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Laat even een reactie achter wat je ervan vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om meer van dit soort video's te zien. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.